Dau ana anaenda kuongea kwa niaba ya wauza na wavuvi wa samaki. Na pia vile vile mtakapotumia maneno ambayo kidogo yana uzito mjaribu kumwelezea wageni wetu waweze kuelewa zaidi. Asante. Asante sana. Ah, uh, mheshimiwa. Mheshimiwa naibu wa rais. Karibu. Mheshimiwa naibu wa rais wa Kenya, Dr. William Samoe Rote, uh, pamoja na viongozi ambao umeandamana nao na sikupenda kumsahau gavana wangu wa Jimbo la Kwale, bwana Salim Buria, vile vile mstahiki uh, naibu wa gavana Madam Achani, uh, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Mwanatum Kadau, mimi ni mkazi wa Vanga na kule Vanga mimi ni mwenyekiti wa bandari ya Vanga. Na katika hii coast region mimi ndo mwanamke peke yake ambaye naongoza bandari kubwa kule Vanga lakini kwa bandari ile haina haina mavuno ama haina malipo kwa sababu ya hizi challenges Mheshimiwa sikutaka kuzisema kutoka kwa kichwa nimesema niziandike ndo nisisahau hata moja Challenge ya kwanza ambayo inawakumba wavuvi kule Vanga ama wavuvi wote kwa jumla kwa jimbo, kwa jimbo letu la kwale kwanza ni ukosefu wa elimu. Elimu ile kutumia zile mbuni mpya za kisasa ili kuweza kutimiza majukumu yao ya uvuvi ambao wanaulenga. Uh, kitu cha pili ningesema kuna ukosefu wa vifaa vya uvuvi. Saa hii mvuvi anatumia dau tu la kawaida ambao saa hii tunaona kuna upepo. Anapokwenda huko mpaka yani unafikiria atarudi salama huyu ama atakuwa baada ya tiria wazikiona amechelewa wewe uko na wasiwasi kwa sababu chombo ambacho ametumia hakimwezeshi yeye kuenda na kurudi. Kitu cha pili ambacho pia kinaonekana ni changamoto vifaa vya kuboresha uvuvi. Eh? Sahi tunasikia sheria yetu ya Fisheries Act ya 2016 inasema ya kwamba kuna nyavu ambayo iko I don't know Mr. How ile measurement kuna dagaa ambaye ni mdogo havuliwi na nyavu nyingine paka ile sijui ni 1 inch ama half inch ndio ambayo dagaa anapatikana lakini sheria yetu ya Fisheries inasema kwamba hiyo nyavu hairuhusiki kwenda kule kwenda kuvua samaki yule dagaa havuliwe na nini wakati dagaa hiyo ndiyo nyavu yake ambayo inatumia Tumejaribu kuzungumza lakini bado haijawezekana. Kwa hivyo hiyo ni shida. Nyingine tunasema kuna bei hali ya vifaa. Vifaa vile vya uvuvi ambavyo vinaweza kumfanyisha mvuvi ili aweze kujikwamua pale alipo. Mvuvi kama yule hawezi ku raise ile amount ambayo anaweza kwenda kununua nyavu. Manake ile nyavu kuikamilisha labda ni laki sita na laki saba. Mheshimiwa Mvure pale katika bajeti yake ya kipanga anatuwekea pesa analeta nyavu lakini bila ushirikiano Mvure na mwenzake washirikiane ndio wakamilishe vile vifaa haviwezi kutimia shukrani bwana Mvure kwa kazi unayofanya ingawa kidogo lakini tunaridhika tunataka na wengine waige mfano wako uh, challenge nyingine tunasema sisi kule ni wavuvi kuna kitu kinaitwa ujirani mwema Watanzania wako pale wanakuja wakikuja pale ni shida sisi tukienda kule ni shida. Hii shida hii ile bandari ina mpaka wapi jamani? Mpaka wa ba, mpaka wa bahari. Wewe usivue kwangu vua hapa, wewe usivue hapa vua hapa. Hii shida hii pia tunaiona wavuvi wanapata shida. Ningekwambia jana nasikia kuwa kuna wavuvi wameshikwa, wametoka Tanzania. Sasa hii kuna upepo. Wewe unataka kurudi Tanzania, upepo unakuleta Kenya. Vipi utaweza kushindana na upepo? Ukija huku umeonekana shida ipo. Haya. Alafu bado ndio hizo boda issues. Sasa hii tunasema hii soko, tulisema kuna soko ya East Africa, soko ya East Africa. Tutaweka soko horohoro, tutaweka tumeingojea miaka yote imepita. Paka sasa hii hakuna soko. Sasa hii kunawezekana Tanzania wako na samaki paka wanaleta Kenya. Na sisi Kenya tuko na samaki, tunapeleka Tanzania. Lakini ukitaka ku cross hapo katikati, mpaka yani mtu mkubwa lakini uchutumae, uombe msamaa, uuseme, uurai, ndio akwambie Utaenda kwa dakika ngapi urudi dakika tatu. Kwa nini ujirani mwema usileto karibu viongozi mkae vizuri ili wavuvi na jamii waweze kuingiliana tu kwa sababu ya uvuvi mazuri yaweze kupatikana. Uh, pia kuna shida nyingine ambayo tunaiona kama wavuvi uh, mvuvi sahi akienda bahari last week tu kulikuwa na hiyo shida mvuvi amepotea kutokea jana hajapatikana. Pale kwenye ile bandari ni bandari kubwa kama nilivyokuambia lakini mheshimiwa makamu wa rais naweza kuamini vanga hakuna rescue boat 
ambayo inawezekana mvuvi akipata shida si mimi kama kiongozi nikiulizwa kuna mvuvi amepotea nitaenda nikamfuata nani mimi siwezi kuogelea hapa kule kwenye mvuvi yuko ni boti iweko iende isaidie itafute yule mtu iweze kuileta eh, kitu kingine ambacho ni challenge tumekiona hii mambo na teamwork leadership governance tumejaribu kuvuta viongozi nidhani Mheshimiwa Mbura hata ana shida hata nikipiga simu saa ngapi hata kama isijampata mwingine nitampata nikipata madamu achani problem yangu na kwa solved lakini viongozi lazima kukuwe na teamwork kama nyavu mimi sina nikiambia governor wa ah mimi niko na 1500 mwingine 30000 mwingine 40000 mwingine 50 inatimia mahitimi lazima kukuwe na teamwork ndio watu waweze kufanikiwa na mvuvi halengi kiongozi mmoja mvuvi analenga ile kuanzia gavana paka chini ndio mvuvi aweze kufaidika na istoshe kila mtu akiwa kiongozi lazima anajivunia na ule utajiri ambao uko kwake ama nasema urongo eh? ule utajiri ambao uko kwako ndio ambao unajivunia nao kama utajiri wako huwezi kujivunia unataka aje Uh, kitu kingine ambacho ningeomba kusema uh, ni umuhimu wa poti ya Shimoni mheshimiwa naibu wa rais kuna nungunungu lakini sitaki niziseme mimi nataka niseme tu umuhimu wake ile poti ikiwa pale Shimoni kitu cha kwanza usafirishaji wa samaki utakuwa mwepesi kwa sababu kama umetoka Tanzania na iko poti lazima kutakuwa zile hati ambazo zinaruhusu vye, zile boti ama zile nini kuingia pale na kufanya ile kazi kwa rais. Kitu cha pili vijana watapata ajira, wavuvi wenyewe pia watapata ajira na wakazi wa pale pia kutakuwa na ajira na ule mji ambao pia utakuwa na ile poti. Kuna ile improvement ambayo itakuwa imepanda kidogo na mazuri yataonekana. Tunaelewana? Sasa hii kuna vijana wetu uh, nishukuru Governor Mburia maana kendo anafanyia. Uh, kuna vijana wamepelekwa kwa mafunzo, wameenda kusoma, wako na certificate. Saa hii poti ikifanya kwe, mimi kama mwenyekiti wa BMU, niko na vijana sita wako pale, wako na certificate, kila kitu wamefanya theory, wameenda practical. Ni nini nangojea poti ya Shimoni kifunguliwa wao watawachanji? Watakuwa the first priority. Uh, kitu kingine nimesema, poti ya Shimoni ikijengwa, pia pia serikali yetu ya kitaifa itaongeza pato pato la kitaifa litaongezeka alafu pia kitu kingine ambalo ambayo poti ya Shimoni ikijengwa pale tunaona kwamba soko itakuwa imeletwa karibu na mbuvi maana kesi hii nikwambie eh, naibu wa rais ya yule mvuvi ambaye anapata shida anaenda kupigana na mawimbi upepo nini ukimuona we mwenyewe akikwambia mimi niko na miaka salasini, hauwezi kuamini utafikiri kama yuko na miaka sitini. lakini yule bwenyenye anenunua tu wale samaki na kupeleka Hey. Hata uwezi kuamini. <laughs> Hauwezi kuamini. <laughs> kwa sababu mimi mwenyewe ni kiongozi pale lakini by the time nikifika pale kwa Bandari hata na kwa sababu ni mama ile roho yangu nasikia kama kuna kitu kinanidunga kwa moyo. Mvuvi anaenda barini, vile anaenda na kile kijidao maskini hakina mashine, hakina nini, hana nyenzo mpya za kufika kule ambako kuna samaki wakubwa, akija ni kilo mbili, wala yeye atauza mia na hamsini. Hmm? Anauzia mtu. Yule mtu akifika kule anaenda kuuza tatu na hamsini. Yule ambaye amekaa tu anangojea, amesafirishiwa kutoka Vanga paka Mombasa, anauza samaki kilo moja mia nne. Eh? So unaona hapo kuna shida? Sasa yule mvuvi maskini, ani yule mtafutaji hana chochote. Wale ambao wananunua kwa na magari, wako na cold storage na hifadhi samaki, yule mvuvi akisema leo mimi sitaki bei yangu ni uze miambili, hana mahali pa kumuhifadhi. Yule samaki ataharibika. Hii namna hii itaisha aje. Itaisha aje hii. Yaani kwa kweli wavuvi wanapata shida, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimeona matumaini na nimeona Nuru gizani watu wanasema serikali yetu ya, ya Kenya kwanza akiwepo gavana wangu Mvuria na madam Fatuma Achani najua pale mambo yataenda vizuri kwa uwezo wa Mungu mm. na nikupe salamu hizi kutoka kwa wavuvi wa Vanga wamesema haya mambo kwa sababu nimezungumza nao mimi ni kiongozi lakini ukitaka mazuri lazima uonane na wavuvi wenyewe ndio waweze kukupatia zile shida zao ndio uweze kuja kusisema asante Asante sana mama Kadao. Asante sana. I think uh, 
you are very emotional about what you are presenting. Kumaanisha yeah. kwamba unaamini kabisa. Mm. Yeah. Na mimi nataka ni kuhakikishia kwamba haya mazungumzo yeah. sio ya bure. Asante. Tumechukua muda wetu kwa sababu nilisema pale mbeleni haya mazungumzo ni ya muhimu sana. Asante sana. Eh, eh, niko tu na mambo mawili ningependa yes. kukuuliza. So. Hawa wavuvi ili tuweze kuwashughulikia kuwashughulikia uh, kama ni equipment zile uh, port ambazo wanazitumia boti mm. kama tunaweza kuwanulia boat ambazo ni za kisasa iko na mash, iko na engine wanaweza kwenda mahali mbali yes. hawa wavuvi wanaweza kujipanga kwa cooperative ama katika vikundi you know mm. ndio iwe rahisi kwa sababu mtu mmoja mmoja pengine hawezi yeah. akanunua ile bot mm. laki tunasema yes. laki sita, laki yes. saba. lakini wakiwa katika kikundi mm -hmm. kama ni kikundi ya watu 20 30 tuwanulie bot moja, mbili, tatu. ya yeah? oh. Ina, inawezekana kuwapanga ama kuwa organize hawa wavuvi katika vikundi hiyo ni jambo la kwanza na jambo la pili eh, ili pia kuwasaidia katika ile kupanga mambo yao ya soko badala ya kungojea eh, wale wenye wametoka mbali pia pale wakiwa katika cooperative ama wakuwe katika vikundi itawezekana pia tupange mambo ya cold storage na wao wenyewe katika cooperative yao wawe na cold storage sio lazima wauze ile samaki wamevua leo siku hiyo hiyo mm. uh, kama kuna wale wa, wanunuzi wamekoa wajeuri basi yeah. unaweka kwa cold storage yeah. unapiga bei na wao unaweza hata kupiga bei wiki moja ama wiki mbili ama mwezi moja mpaka wakubali ile bei wewe pia unatafuta una lakini uko na mahali ya kuhifadhi ile samaki isije ikaharibika na ya mwisho Uh, umesikia ya kwamba tutakuwa na fund ambayo inaitwa hustlers fund yeah. ambayo italeta pesa pale vile tunagawa pesa ya CDF sasa ni milioni ishirini kila 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 mwaka mm. tutakuwa na hiyo fund ambayo itakuwa ni milioni hamsini kila mm. mwaka yes, na hiyo fund watu kama wewe wa BMU yeah. watakuwa ndio washikadao pale. Na hiyo pesa sasa ndio tutawasaidia kununua zile nyavu, kununua ile cold storage yeah. na hata kununua hizo eh, boti ambazo hawa wavuvi watazitumia. Asante. Lakini kwanza swali langu, mm -hmm. inawezekana tu wapange hawa wavuvi katika cooperative ama katika vikundi? Uh, mheshimiwa naibu wa rais inawezekana. Hata sasa nikikwambia kuna some of the fishermen wamejiregesta wako 35 wako 45 kwa sababu zile boti ambazo zinaenda usiku huwa ziko na watu 35 ama 45 ama kidogo kabisa ni 25 na tumewapanga kwa vikundi wako ambao wako na certificate wako ambao tu wako hivi lakini kila siku ni wao ndo ambao wanaenda kwa certificate wako nazo wamefanya registration hiyo si shida na kuhusiana na mambo ya sako kama kiongozi uh, yes baka kulikuwa na hiyo eh, sako ambayo ilikuwa ikiitwa magugu nikajaribu kadri ya uwezo wangu lakini yaonekana kulikuwa na ufuska hapo ndani. Yaani kuna mambo ambayo hayako nda mazuri kila nikiuliza si kupata mwelekeo. Lakini bado nikakaa na viongozi wenzangu ili tuweze kuanzisha nyingine. Hata sasa hii uongozi ambao tunataka kuanzisha sako nyingine upo. Na hata alikuwa tuko last week tulionana na wao tukaambia bado tuendelee kwa mazungumzo ili tuone tunaweza kuwa imara namna gani. Hiyo inawezekana mheshimiwa nikikuhakikishia. Na tutawasaidia na officers wetu yeah. wa wizara ambayo itakuwa ni ya cooperative ili kusaidia wale washikadao na mafunzo waelewe yeah. ni ya umuhimu wake mm -hmm. alafu vile vile uliniambia pale mambo ya training ya yeah. wavuvi yes. unaelewa ya kwamba tumejenga technical training college pale eh, lunga lunga tumejenga technical training college hapa msambweni Yeah. Tume, tuna saa hizi karibu tunakamilisha technical training college ya hapa Matuga. Yeah. 
na higher technical training college tutaweka pale nafasi ya mafunzo ya mambo ya uvuvi kwa sababu hii ni sehemu ya wavuvi so katika ile technical training college eh, na naamini kwamba waheshimiwa eh, wabunge wako hapa tutabadilisha ile curriculum yeah. ili kuwe na mafunzo ya mambo ya uvuvi na ndio hiyo training umeuliza pale mbeleni ipatikane kwa vijana ambao wanafanya hiyo biashara na sio lazima e, mtu awe amesoma akapita mtihani shuleni yeah. tunaweza kumsomesha Yeyote. kwa hata ile lugha sio lazima ajue hata Kiswahili yeah. tunasahizi tunafanya mafunzo mapya ambayo inaitwa recognition of prior learning yeah. kama mtu anaelewa uvuvi mm. ni ile tu kuja kumsaidia na maelezo mm. ndio apatiwe certificate mm-hmm. ijulikane kwamba anaelewa hiyo kazi yeah. e, awa wavuvi wenzako wako tayari kuenda katika yale mafunzo ama unaona kutakuwa na matatizo gani uh, mheshimiwa naibu rais naomba nikutoe shaka wavuvi wako tayari kama saa hii wako tayari kabisa yani kitu ambacho wanakitaka ni hicho ndo wanataka mafunzo kwa sababu saa hii wengi ambao wanavua ni vijana wale wazee walikuwa wenyewe wanaenda na mambo yao wakitumia upepo ni lakini sasa hivi vijana ule uvuvu ule hawautaki wanataka uvuvu ambao ni modern waende kuvua huko wakienda wanajua wako na samaki wanaenda na, ma, na makula box ambao ndani akipata samaki anaweza kukaa kule siku mbili tatu na akija bado samaki uko mzuri yes Uh, asante sana dada umeongea vizuri sana ajali uh, watu wavuvi uh, kwa kwa so, madam madam umeongea kwamba mapato hebu nipe kwa mfano tupe kwa mfano mvuvi akienda avue samaki aje auze yote mapato yake ni kama hela ngapi kwa siku uh, kwa siku mimi na kusema ile average wale ambao wanaenda tu na hizi e, sio zile boats hii nasema hawa wadogo wadogo wanaenda wale wengi, e, wale wengi. naweza kusema mtu akija kwa mapato yake kwa siku ni kama shilingi 500 kwa siku kwa siku alafu anauzia hapa kwenye eh kwenye tena anamgoja pale juu akija anampimia anampa maana yake ananunua kilo moja 150 yeye akitoka pale anaenda kuuza 350 na yule mmoja anapatiwa anauza 450 na sasa hii nasikia wamepanda bei kilo 500. Kwa hivyo inawezekana ya kwamba tukawa na mfumo wa nyinyi kuuza directly kuatafutia soko. Yes. Kutoka hapa mwenda yes. directly. Yes. Uh, kwa maoteli na yeah. kwa wale wanapeleka mbali alafu wenyewe mwenye dalili kubwa anaacha anacho kwa dakika. Yes. Ah. Nafikiri inawezekana ile hiyo itawezekana bila shida bila shida kabisa kwanza watafurahi sana lakini unajua sasa tumefanya hivyo lazima mjibu kwa zile sako nzuri hizo sako hata usijali acha nikwambie ukija utaona kila kitu kiko sawa very good kule kuna mwisho ni kuhusu hii soko umesema horohoro yes uh, kati ya Tanzania na Kenya yeah shida iko Kenya shida iko Tanzania ama ni kote kuhili kote kuhili kote kuhili eh yeah. kwa hivyo wavuvi wa Tanzania wanakuja hapa lakini hapa pia tunawazuia eh Yaani kuna ile kwamba mvuvi anaweza wa Tanzania anaweza kuingia Kenya akapatiwa 8 hours auze samaki wake na aende zake. Sasa kuna kitu kingine ambacho iko. So unajua sisi wanawake. Amekuja ameniona tumependana. Anaenda asubuhi anarudi na kule kichochoro analala siku mbili mtoto. Sasa yeye yuko na mtoto atakuwa haji kweli. Atakuwa anakuja. So this is the problem. <laughs> Hapo lunga lunga your excellency ukikumbuka katika yale miradi ambayo ni ya kuinua hali ya uchumi lunga lunga ni sehemu moja ambayo imetambuliwa kuwa na soko 
ya Afrika Mashariki soko kubwa ambayo mbali na mambo ya fisheries pia itasaidia mambo ya kilimo biashara nafikiri hiyo ndiyo mradi ambayo katika Kenya kwanza your excellency kwa hiyo sehemu ya lunga lunga is a flagship project ambayo ukiunda serikali tukiunda serikali ya Kenya kwanza ni mradi ambao uwe wa kipao mbele because already ni process nyingi zimefanyika ile inabakia ni funding ya kuanzisha huo mradi na nashuku ni baadhi ya ile miradi ilipotea na kuzama na andisheki kwa sababu tulikuwa at an advanced stage tulikuwa tumeangalia ardhi tumeangalia all the processes lakini baadaye ikasambaratishwa kwa kuambatanisha na mradi huo your excellence nikukumbushe kwamba tukiwa na hiyo soko ambayo mama anapendekeza na pia nimefafanua itaambatana na barabara mpya ya lami kuanzia lunga lunga ipitie godo ipitie kwa nyanje iwe inaunganisha mpaka sehemu ya karibu voi so that mazao ya upande ule yaje mazao ya upande huu yaende wa Tanzania wanunue wa Kenya wanunue na uchumi wa hapo uweze kuimarika kwa kwa kukukumbusha tu your excellency ni mradi ambao kama Kenya kwanza tuki, eh, wakati huo after tarehe tisa uwe ni mradi wa kipaumbele tutekeleze asante sana nataka ni kuhakikishie okay sorry eh, tuko na mheshimiwa wetangula mama kadau asante sana kwa maoni yako kuchangia kwangu ni kuwa captain wetu rais mtarajiwa jana tumekuwa Tana River na tulisikia yale yale changamoto umesema hapa ilitokea kule rais wetu mtarajiwa unajua wakati nilikuwa waziri wenu wa kigeni tuliweka mkataba na umoja wa mataifa tuka expand mpaka wetu baharini kutoka kilomita mbili mpaka kilomita hamsini so kutoka hapa baharini unaenda kilomita hamsini mali ya nchi yetu pia utafiti unaonyesha samaki inaitwa tuna kutoka pembe ya Somalia mpaka Mozambique it has the largest stocks in the world na hii inaambatana na inaenda sambamba na blue economy yenye naweza kuleta pesa mingi sana kwa nchi yetu wakati huu mashua za wa Chinese wa Spaniards wa Reno wa Korea ndio wanavua samaki wanatengeneza wana package wana export kama mali yao so rais wetu mtarajiwa tunatarajia to grow this economy even bigger is sako za mama kadau wao wakivua samaki wanaweka tu kwa mtumbwi mkubwa wa serikali ambao unatengeneza hiyo samaki unapeleka kwa soko za nje mapato inapatikana kwa wingi Your Excellency uh, nashukuru kwa fursa hii uh, mengi ambayo madam Kadawa amezungumza masuala mengi ya devolved lakini problem inakuja wakati serikali ya kitaifa inabaki na funds nyingi at national level. Tukiwa hapa chini, nafikiri amezungumza akishukuru gavana amefanya amefanya lakini haitoshi. Ni kwa sababu pesa nyingi imebaki serikali ya kitaifa. Kwa hivyo tunaomba wakati tunaunda serikali yetu ya Kenya kwanza, national government na county government zishirikiane kwa karibu ndio resources ziweze kufika kule chini kwa mwananchi. Uh, mali na uvuvi tu wa, wa samaki pia kuna mambo ya mwani seaweed soko la mwani pia limekuwa ni shida katika uh, kaunti hii kwa hivyo tunaomba tu uh, kuna masuala mengine yanakaliwa kitaifa 
wanazungumzia kuhusu mvuvi aliyekwale na ili hali mkwale mwenyewe hajahusishwa kwa hivyo tunaomba wakati uh, national government ikikaa kuzungumzia miradi ambayo inahusisha mwananchi kule chini tuweze kuhusishwa kikamilifu shukran asante eh, ili nimalize eh, nimalizie hapo um, naamini tumekubaliana na wewe mawazo yako ni ya muhimu sana hii barabara najua mnaelewa tumeshakubaliana tayari ya kwamba hii barabara ya kutoka hapa eh, kwenu mpaka ipite vanga iende mpaka eh, tanga yeah. hiyo barabara tutaifanya iwe dual carriageway mm. na soko hiyo ya hapo vanga ndio soko kubwa ambayo itaunganisha Kenya na Tanzania um, ilikuwa makidogo kwa sababu ya vile umesema wewe mm. changamoto za kisiasa na diplomasia yeah. so uh, tutashirikisha ndugu zetu wa Tanzania kwa sababu pale kwa boda wananchi ni wananchi yeah. wale wanaoishi ngambo hii wale wanaishi ngambo eh, ngambo ile ni wale wale mm. na hatutaki mipaka ituzuie kufanya biashara yeah. na kunawili sote Kabisa. hakuna vile Tanzania inaweza kuwa bila Kenya mm. na hakuna vile Kenya inaweza kwenda mbele bila Tanzania ni lazima tuelewane hivi yeah. so uh, tutasidisha Eh, ile uhusiano wetu tuone ni vipi tunaweza kuhakikisha kwamba kuna maelewano kati yetu na ndugu zetu kwa sababu soko ni moja ya jumuiya ya East Africa yeah. na pia tumeweka mkataba sahihi ya Africa Free Continental eh, free, eh, eh, area trade area so hiyo pia AFTCA tayari ni sheria katika taifa letu la Kenya. So e, tumekusikia kwa makini zile changamoto zinaendelea pale lakini we want to confirm to you hiyo uchumi samawati inaitwa. Mm. Naamini. Yeah. E, yu, <laughs> blue economy. Yes. E, nisi nisije nikaharibu lugha. Yes, blue economy hiyo yeah. yeah. tutaishughulikia kwa sababu it's one of the biggest areas. Mm katika mpango wetu kama Kenya kwanza. So we have you on board. Asante, asante, asante. E, Kabla niondoke mwishi. na Shimoni Port. Yeah. Tayari tulikuwa tumekamilisha yale ka, e, shughuli zote za kandarasi. Sao. Na kulikuwa na bilioni mbili na laki nane ya kuanzisha hiyo port ya Shimoni. Ya Shimoni. Asante. Mimi nataka ni kuhakikishia kwamba itakuwa ni shughuli yetu ya kipaumbele baada ya uchaguzi mwaka asante, huu. Asante Tuwe na port ambaye itapatia soko wale wavuvi na pia kutoa ajira kwa vijana wa hapa kwale na Kenya mzima. Asante sana mheshimiwa kabla niondoke naibu wa rais ilikuwa niko na maoni ni wavuvi ndio wananituma si mimi. Wanasema iko mradi wa Kenseg ambao unahusisha mambo na, na wavuvi. Lakini wanaona wale wanaoshirikishwa sio wale wavuvi wenyewe. Ni wale watu wanaotoka huko ndio wanakuja kufundisha mvuvi. Sasa huyu mvuvi anayefundishwa anafundishwa nini? Yeye mwenyewe hausishi, yani hakuna mahali mvuvi anachukuliwa kama yeye ni kiungo muhimu. Yeye kila siku anaambia tunataka watu kumi, tungoje hapo. Haya watu wakija wewe wanasema wanaenda zao. Sasa ule mradi ni wa wavuvi ama ni wa watu walio vitini. Asante sana. Tunashukuru.